हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्लास टेंथ स्टडीज़ आज हम जोग्राफी के पांचवें लेसन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात करेंगे तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं तो मिनरल्स एक होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मतलब वो एक नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर और कंपोजिशन होता है जो मिनरल्स वो रॉक्स में फाउंड होते हैं जो हमारे अर्थ क्रस या अर्थ सफरेस में होते हैं फ्रेंड्स जो हमारा हार्डेस्ट मिनरल है वो है हमारा डायमंड और हमारा सॉफ्टेस्ट मिनरल है हमारा टैल्क टी ए एल सी अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में फ्रेंड्स मिनरल्स को तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है वो है मेटालिक मिनरल्स नॉन मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स फ्रेंड्स मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं फेरस नॉन फेरस एंड प्रीशियस सबसे पहले बात करते हैं फेरस के बारे में फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है इसके एग्जाम्पल्स हैं मैगनीज और कोबाल्ट नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है इसके एग्जांपल्स हैं हमारे कॉपर और लेड और प्रीशियस मिनरल्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं फॉर एग्जांपल गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम एट्सेट्रा अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं मिका सॉल्ट सल्फर लाइम मार्बल सैंड स्टोन अब हम आखिरी के बारे में बात करते हैं वो है एनर्जी मिनरल्स एनर्जी मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है इसके एग्जांपल से कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड एट्सेट्रा चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं मोड ऑफ अक्रेंस के बारे में इसमें हम बात करेंगे कि हम इन मिनरल्स को कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं तो इसके हमारे पास ओवरऑल फाइव वेज हैं सबसे पहला इग्नियस एंड मेटामोफिक रॉक्स चलिए सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं फ्रेंड्स जो रॉक्स हमारे मैगमा के कूल डाउन होने से या चेंज इन टेम्परेचर से फॉर्म होते हैं उनमें हमारे मिनरल्स डेवलप हो सकते हैं जो मिनरल्स जो स्मॉल क्वांटिटी में डेवलप होते हैं उनको हम वेंस कहते हैं वी ई आई एन एस और जो मिनरल्स जो लार्ज क्वांटिटी में डेवलप होते हैं उनको हम लोड्स कहते हैं एल ओ डी ई एस अब हम बात करते हैं सेकेंड फॉर्म के बारे में वो है डिकम्पोज रॉक्स फ्रेंड्स जब किसी भी फिजिकल या केमिकल फैक्टर की वजह से जब हमारे रॉक्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं तब उनमें मिनरल्स बच जाते हैं ओट्स के फॉर्म में जिसे हम बाद में रिफाइन करके ऑप्टेन कर सकते हैं अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये और क्या होता है फ्रेंड्स और सिंपली मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज़ हैं मतलब जब मिनरल्स और इम्प्योरिटीज़ मिल जाती है तो हम उसे और कहते हैं अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म के बारे में वो है एल्यूवियल डिपॉजिट्स फ्रेंड्स जो मिनरल्स जो पानी से करोड नहीं होते वो एल्यूवियल सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और हम उन्हें वहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं इन डिपॉजिट्स को हम प्लेसड डिपॉजिट्स कहते हैं अब बात करते हैं फोर्थ टाइप के बारे में जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स फ्रेंड्स जब एरिड रीजन्स में इवेपोरेशन होती है तब सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स फॉर्म हो जाते हैं लेयर्स के फॉर्म में इन काइंड ऑफ मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक मिनरल कहते हैं अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप के बारे में वो है ओशियन वाटर फ्रेंड्स कई सारे मिनरल्स हम ओशियन वाटर से ऑप्टेन कर सकते हैं जैसे सॉल्ट मैगनीज और ब्रोमीन फ्रेंड्स जैसे हमने पहले स्टडी किया था कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं फेरस एंड नॉन फेरस और होते तो प्रीशियस भी है लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में बात करेंगे सो so, जो फेरस मिनरल्स के एग्जांपल होते हैं वो है हमारा आयरन ओर और मैगडीज तो चलिए सबसे पहले आयरन ओर के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स जो आयरन ओर है उसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैक भी कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में प्रजेंट है जो हमारा मैग्नेटाइड होता है उसमें आयरन ओर 70 परसेंट तक प्रेजेंट होता है जो हमारा हेमाटाइड ओर होता है उसमें हमारा आयरन ओर 50 टू 60 परसेंट प्रेजेंट होता है और जो हमारा लेमोनाइड ओर होता है उसमें हमारा आयरन ओर अराउंड 40 टू 50 परसेंट प्रेजेंट होता है अब चलिए कुछ मेजर आयरन बेल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं आ, हमारी फोर मेजर आयरन बेल्ट्स हैं वो हमारी ओडिशा झारखंड बेल्ट दर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट एंड महाराष्ट्र गोवा बेल्ट एंड बेलरी चित्रागर्ग बेल्ट सो अब हम बात करते हैं अगले चीज़ के बारे में जो हमारी फेरस मिनरल्स का अगला एग्जाम्पल है वो हमारा मैगनीस चलिए अब बात करते हैं मैगनीस के बारे में जो हमारा मैगनीस है वो स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है क्या आपको पता है कि एक टन स्टील बनाने के लिए हमें टेन के जी मैगनीस रिक्वायर होता है फ्रेंड्स जो ओरिसा है वो हमारा मैगनीस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चलिए अब आते हैं हम नॉन फेरस मिनरल्स में 
नॉन फेरस मिनरल्स का मेरा एग्जाम्पल है कॉपर एंड बॉक्साइड तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉपर के बारे में फ्रेंड्स जो कॉपर है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है जो कॉपर है वो बहुत ज़्यादा टक्टाइल मेलेबल और बहुत अच्छा कंडक्टर होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाने में यूज़ आता है ये हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रेजेंट है चलिए अब बात करते हैं बॉक्साइड के बारे में जो बॉक्साइड है उससे हमें एल्यूमिनियम प्रोवाइड होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम को आयरन के साथ मिक्स कर देते हैं तब आयरन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं जो हमारा बॉक्साइड ओर है ये हमारा बिलासपुर में पाया जाता है चलिए अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में जो हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल हैं वो हमारा मिका एंड लाइमस्टोन चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिका के बारे में जो मिका है इसे बहुत ज़्यादा थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ये शीट्स इतनी ज़्यादा थिन होती हैं अगर हम थाउजेंड शीट्स भी अगर मिला दें तो वो एक से दो सेंटीमीटर तक की साइज़ को ऑक्यूपाई करेंगी ये हमारा सबसे ज़्यादा जो मिका है ये हमारा अजमेर में प्रोड्यूस होता है अब बात करते हैं लाइम के बारे में जो हमारा लाइम है वो हमारा सी और एम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है यह कई सारे सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है यह हमारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रेजेंट है चलिए अब बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में फ्रेंड्स जिन रिसोर्सेस को बहुत पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है और उनको हम आज भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं उनको हम कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाते हैं इसके एग्जांपल है कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोल के बारे में फ्रेंड्स जो कोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटीज़ में प्रजेंट है ये हमारा पावर जनरेशन और डोमेस्टिक नीड्स के लिए काम आता है जो हमारा कोल है वो फोर टाइप्स का होता है पीट लिगनाइट बिक्टियोमीनस एंड एंथ्रासाइड जो पीट होता है वो हमारा लो क्वालिटी कोल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर होता है जो लिगनाइट होता है उस वो हमारा लो क्वालिटी कोल होता है उसमें नॉर्मल मॉइस्चर होता है जो बिट्यूमिनस होता है वो हमारा गुड क्वालिटी कोल होता है और उसमें लेस मॉइस्चर होता है और जो हमारा एंथ्रासाइड होता है वो हमारा बेस्ट क्वालिटी कोल होता है और उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता फ्रेंड्स जो कोल है वो बहुत ज़्यादा बल्कि होता है इसलिए जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोल फील्ड के पास ही लगाए जाते हैं चलिए अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में जो नेचुरल गैस है ये बहुत ज़्यादा क्लीन फ्यूल होता है ये और तो और ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है जब हम इसे बर्न करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा लेस सी रिलीज़ होती है ये हमारा व्हीकल्स में सी के फॉर्म में यूज़ होता है चलिए और अब बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में जो हमारा पेट्रोलियम है उसकी 63 परसेंट डिमांड मुंबई हाई पेट्रोलियम माइंस फुलफ़िल करती हैं ये हमारे कई सारे व्हीकल्स में फ्यूल्स की तरह प्रोड्यूस किया जाता है ये हमारा लुब्रिकेंट्स को बनाने के लिए भी प्रोड्यूस किया जाता है चलिए अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में फ्रेंड वो रिसोर्सेज जो अभी अभी रिसेंटली डेवलप हुई हैं और उनको हम लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं करते मतलब जिनको हम स्मॉल स्केल पे यूज़ करते हैं उनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं ये हमारे सिक्स टाइप्स की होती हैं न्यूक्लियर सोलर विंड बायोगैस टाइडल एंड जियो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में फ्रेंड्स जब आटम एक दूसरे के साथ कोलिजन होता है कई सारे आइटम्स के एक एलिमेंट में तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकें ये मोस्टली हमारा झारखंड और राजस्थान में फाउंड होता है अब बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है सनलाइट और सन हीट की मदद से यह हमारा मोस्टली रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में यूज़ किया जाता है अब बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में फ्रेंड्स इसमें हम विंड मिल्स के थ्रू विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ये हमारा तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जैसी जगहों पे यूज़ किया जाता है अब बात करते हैं बायोगैस के बारे में फ्रेंड्स जो हमारा श्रब्स फॉर्म वेस्ट एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट होता है उसके मदद से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं ये जो हमारी प्रोसेस है ये हमारी मोस्टली बायोगैस प्लांट में होती है जिसको हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं ये हमारे होम में भी सेटअप किया जा सकता है अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है ओशियन टाइड्स की काइनेटिक एनर्जी की मदद से दोस्तों अब बात करते हैं जियो एनर्जी के बारे में फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है अर्थ के इंटरनल हीट की मदद से क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ दो एनर्जी और थर्मल एनर्जी प्लांट हमारे सेटअप किए गए हैं एक है हमारा मनीकरण में और दूसरा है हमारा लद्दाख 
सो फ्रेंड्स हेयर दिस चैप्टर एंड्स अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए